लेडीज एंड जेंटलमैन ए बच्चोरी बहु चुटचितो सुनाम धन्नो कंट्री शिल्पी जिना की जिना की शारा कोलकाता सुपर डुपर हिट चर्चार विषय होए दारिये चेन आगुनी तो शंगित प्रेमी देर नाचिए ही चले चेन दिनी होले इन गिव मी ए बी घन पेज ना ना गिव ही मे बी घन पेज जोड़िया हट तले दी गाली पड़े नाम ना बोल लेस्टेड गाली पड़े जे हो जे मिस्टर सागोतो दास दूध की कोली बोल तो ऐ तो सुन्दर शॉपनो देख चलम तू ही भेंगे दिली ची अरे शॉपनो देख भी ना काज कमो किच कोर भी डायलॉग तो मार चीज तू ये मके काज दी मिया खाली बड़ो बड़ो कथा तोर क्या ना ऐ तो टेंशन कोर चीज हाँ बी पॉजिटिव बी यार अरे जीवन टा होच्छ आलो आधारे खेला आज तोर जीवन अंधो करा चे काल के जी एमनीते ही घूमते को उठाट पड़ा हमारे माथा तो जाम आ चें क्या ना माथा जाम आ चें क्लियर करो तो बो क्लियर करो जी किरे बाबा फिल्मे गान गाई भी फिल्मे जिक्का शक्कर चीज की तोड़ के डाउट आ चें बेबे ने तू ही पे गयी थी ताऊ माने माने अरे माने ठाने तोर माथा ढूँग बिना सब को तो तोर जोधी अमुन बोल ले चोल बिना देख तोर गानों देर पहुँचन तो ना होते पड़े तादेरो ये छोटो बैनाट्टा देखे तू ही तोर मोंटा छोटो कोरे ही दीते पड़ी आर जुदी ओरा माना कोरे ताहोले अमार मान सोन मान एकदम टुक्रो टुक्रो हुए बहुत नाम हुए जावे अमी तो तो कुन तादेर कमेंट करवो जो तो कुन तोर कंडीशन भेबे देख ये बड़ो बाजे डे फिल्में चौकुरे थक भी वॉयसो बेरे जावे बारोड़ा बेरे जावे गांतो थक भी ना अजो कौन गान गाई भी सुधु हवा बेरो भी फर्स्ट फर्स्ट कुरे हम्म ठीक अच्छे तोर कथा यामी राजी अरे हाँ तो के बोलते भूले के चिल्म काली तोर बाबा फोन करे चिलो बाबा फोन करे चिलो पात्रों टाव कुप भालो, उधर बोक तो बोलो, जो दी तू इटाका बॉयसा जोगार को रिश्ता वाले कथा पत्र एको बे, बाप टेरो माता खराब हो गया ची, अरे लिपि का छोटो, ये शब्द ग्रेजुएशन करे ची, तार जो नया तो बीयर चीन, तामार तो माता लोगे ना, अरे तोर बाबा भाब जे, तू ही तो एक्टिंग लाइने आ चीज, भालो टाका बच्चा रोजगार कर चीज, एर मुद्दे जो दी तू बोनेर बीयर टा दिए दीश, ताहले उधर बोझा टा एक तो हल्का होए जाए, अरे आमा की देखना, ना आमर सामने के हुआ चे, ना पेश होने, छोटो वाला है तो � ना क्यों आहा कॉर्डर मोतो अरे यार ये तो इमोशनल हवार किया ची अरे सुखे दुखे तोर पासे आमी आची ना शॉन जो तो दिन आमी तोर पासे आची तो तो दिन कोखुन और नीचे क्या का बोले भाब भी ना ठीक है चे अच्छा चार हो सब कोठा आज के हमारे सारा ती शूटिंग आचे फिर तो अनेक लेट हो गए तू खेदे सुई बोलूं � एक मिनट दाना तो क्या एक टा नोमुना पेश करो देखाई आकाशे बाताशे शुरू भोरे देवे ए ही गान हमार गान कथा शुरे मन प्राण जावे चुए कोबु शब्दों देखाई कोबु बाज देशे खाई कोबु शब्दों देखाई कोबु बाज देशे खाई कोबु जीवनेर शाद रंगे मन भोरे जाए गाने गाने मन भोरे प्रेमी होए
जीवने प्रथम प्रेमिका आधो आलो चोखे देखा सपन नायिका ओ छाय थे साथ रोजी दे देखा शुदू बोले हाथ धरे तुम ना कबूधरा दिए जाए कबू दूरे भेसे जाए कबू धरा दिए जाए कबू दूरे भेसे जाए कबू भलो बसे मरे दुनिया भोलाए प्रेम टने ते दे पागल कर पागल कर कथा सुरे मन प्राण जा कबू स्वप्न देखा कबू बाजते शेखा कबू स्वप्न देखा कबू बाजते शेखा कबू जीवन सात रंगे मन भरे जाए गाने गाने मन भरे प्रेमिक प्रेमिक स्वागत तु कथाचिस कल थे तक ट्राई कर तर फोन नट रिचेबल बरि बंधु रेकर्डिंग रे तर एक सहाज्य दरकार छोड़ी सहाज्यार बंधुर बन आज के इंटरसिटी एक्सप्रेस सन्ध्य हावड़ा पोछे कल के कलकता इंटरभ्यू आका जाखानकार विषय किाने रिसिव कर भलो होटे रेखे दिवी तुम्हें फाँसा अच्छा ओके चिनब की अरे ता चा बहुत सहज देखी ट्रेनर भेतरे जे मेटा सब थे सुंदरी से हे से अच्छा वो सुंदरी मेटर नाम एक आना रेखा और नाम हे रेखा राय ओ अच्छा और स्टेशने कौन पोछा सन्धे पाँचटाय तु पहुँचे जा बा खूब भलो ओ पोछा पाँचटाय बजे साढ़े चारटे तु ए इडियट I am not wrong then you are rekha right <laughs> sabar shagoto see i guess it right na actually kotha ta holo ki ei platform e na ar kono me dekha jacche na obviously tumi rekha hobe ar amar bondhu o bolechilo platform e je me ta ke sob theke sundori dekhbi shei rekha hobe amar aste ektu late hoye gelo i am really sorry for that kintu amar kono dosh nei ei kolkata traffic traffic e phese gelo i hope tomar khub beshi oshubidha hoyni cholo jabo kintu बडी के स्ट्रेट कर प्रयोजन आ प्रभु 
বলেন একটা কথা জানার ছিল একটা একা মেয়েকে উইদাউট লাগেজে রাখলে আপনাদের হোটেলের কোনো অসুবিধা নেই তো আরে অসুবিধা কি স্যার আমি বিজনেস করছি হোটেল খুলেই রেখেছি গ্রাহক আসবে যাবে সুবিধে পাবার জন্য হুম কত ঘন্টা থাকবে ঘন্টা নয় ম্যাডাম রাত্রে থাকবেন কালকে সকাল হলে ম্যাডাম চলে যাবেন হ্যাঁ গোটা রাত্রি ম্যাডাম বোধ নতুন মানে না কথাটা হলো কি ম্যাডাম কে আগে দেখিনি তো দেখিনি মানে মানে আমার হোটেলে ডেলি ছেলে মেয়েরা আসছে আবার যাচ্ছে সবাই কি চিনি আমি কিন্তু ম্যাডাম আর আপনার যদি আমি তো আগে তো দেখিনি তাই জিজ্ঞেস করছিলাম আপনার কথা থেকে আর এই সব লোক দেখে বোঝা যাচ্ছে এই হোটেল ভদ্র লোকেদের জন্য নয় আরে ভাই ভদ্র ভদ্র কি আছে আরে আমি ধান্দা করছি কেউ নিয়ে থাকছে কেউ দিয়ে থাকছে ছাড়া সব কথা বাই দা ওয়ে আপনাদের এসি রুম দরকার না না এসি আমাদের রুম দরকার নেই ঠিক চলো রেখা স্যার ম্যাডাম স্যার স্যার চলে গেল কি বলছিল একটা রাত্রি একটা মিনিটও থাকলো না হে প্রভু এরম কাস্টমার যদি আমার আছে এ হোটেলে বিক্রি হয়ে যাবে প্লিজ মানা করবে না তুমি এই টাকাটা রাখো আরে বাবা তোমার যদি লাগেজটা চুরি না হতো আমি তোমায় টাকা দিতাম নাকি তুমি একটা কাজ করবে বাড়ি ফেরার পর তুমি আমার টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ে দেবে ওকে না এটা হলো আমার ভিজিটিং কার্ড এই কার্ডে আমার অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার সব লেখা আছে যখনই দরকার পড়বে আমাকে ফোন করার জন্য একদম সংকোচ করবে না হুম তোমাকে সাহায্য করলে আমি খুব খুশি হব আমার জন্য অনেক কষ্ট করতে হলো তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আরে সাহায্য করার তো মানুষে কর্তব্য আমি যাই আমাদের আবার দেখা হবে ওকে বাই অ্যান্ড গুড 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 নাইট ডার্লিং এই সূর্য সাক্ষী এই চন্দ্র সাক্ষী এই মাটি সাক্ষী আমি তোমাকে ভালোবাসি জীবনের সব সুখ দুঃখে যত বাধা আসুক যত বিঘ্ন আসুক আমি তোমার হাত ছাড়ব না সারা জীবন আমি তোমাকে নির্জনের সুখে ছোট্ট একটা বাদ এটাও তুই এখনো মুখস্ত করে উঠতে পারলি না নির্জনে আমি নির্জনে বলে কিছু আছে নাকি এখানে কিছু লেখা আছে নির্জনে বলে শুনুন শুনুন স্যার আর কোন কথাবার্তা নেই এখানে লেখা গুলো কি করতে আছে এইটুকু পাঠ মুখস্ত করতে পারছিস না আবার অ্যাক্টিং করবি হে ভগবান এর কাছে নিয়ে পড়েছি আবে পড়লা স্যার পড়লা আর কতদিনে প্রোডাকশনের কাজ বুঝবি হ্যাঁ স্যার একটা এক্সট্রা আর্টিস্ট মানে হচ্ছে অর্ডিনারি এটা একটা জ্যান্ত মোনা নিয়ে এসেছিস আরে না একটা ভালো করে ডায়লগ বলতে পারে না আছে কোন এক্সপ্রেশনের মধ্যে বকিস না চুপ লোকে যদি হাততালি দিয়ে হল ফাটিয়ে দেয় তাহলে আমার সিনেমাটা কি একটা চান্স অন্তত আমাকে দিয়ে দেখুন স্যার আমি চান্স বাই চান্স তোকে চান্স দেওয়ার নেই সারা শুধু অ্যাডভান্স দিয়ে দিয়েছি বলে যেভাবে হোক টেনে টুনে চালিয়ে দিচ্ছি না হলে ধাক্কা দিয়ে তোকে এখান থেকে বিদায় করে দিতাম দেখছি আমি নিলু পরে শর্ট রেডি কর এটাকে ডাবিং অ্যাডজাস্ট করে দেব হ্যাঁ আরে যা তা যা তা এটা ফালতু একটা ডিরেক্টর যত সব এটা একটা ডিরেক্টর হলো হ্যাঁ সাগর তো তুই এখানে কি করতে এলি তো রেকর্ডিং এর কি খবর হলো রেকর্ডিং তো খুব ভালো হয়েছে কিন্তু ভাই আমার কিছু টাকার দরকার ছিল টাকা হুম টাকা ওরা তোকে পেমেন্ট করেনি নাকি পেমেন্ট তো করেছিল কিন্তু আমি একটা ভালো কাজে খরচা করে ফেলেছি ভালো কাজ কি ভালো কাজ সে অনেক কথা আছে তুই বাড়িতে আয় আমি তোকে আরামে বসে বলবো হ্যাঁ তুই নে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু খাবার জন্য কিছু রেখে খরচা করি থ্যাঙ্ক ইউ পাপ্পু এই ননসেন্স পাপ্পুটা কোথায় গেল পাপ্পু কত হলো 
তিরিশ টাকা এই নাও টাকাটা কি বেশি হলো না যাও তুমি এখানে কি করে কোনো কিছু অসুবিধা হয়নি তো আমি ওখানে থাকতে পারবো না আমার ভয় করছে ভয় ভয় কেন ভূত দেখেছো নাকি না অন্য কিছু না না সেরকম কিছু নয় সেরকম কিছু নয় তো চলে এলে কেন কেন চলে এলে আমি জানি হোটেলটা খুব ভালো হোটেল আরে তুমি কিছু বলবে না চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে কি বলবো আমার ওখানে একা ভাল লাগছিল না সেই জন্য চলে এসছি তাহলে বলো রাতটা কোথায় কাটাবে বলে ঠিক করেছো ভাবছি বাস স্ট্যান্ড কিংবা ফুটপাথে রাত্রিটা কাটিয়ে দেবো আরে তুমি রাস্তায় ঘুমাবে আর আমি রুমে ঘুমাবো হ্যাঁ বা কি বুদ্ধি তোমার এখন কি করব আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না শোনো আমি এই বিল্ডিং এ সেকেন্ড ফ্লোরে থাকি রুম নাম্বার সিক্স আমি আগে আগে যাচ্ছি তুমি একটু পরে আমার পেছনে পেছনে আসবে রুমের দরজা খোলা থাকবে তুমি তুমি ঢুকে যাবে আমি আসছি কেন তোমার সাথে গেলে খোদে কি হ্যাঁ হে ভগবান আরে বাবা এটা হলো একটা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিতে থাকার জায়গা আর আমি হলাম ব্যাচেলার এত রাত্রে যদি আমাদের দুজনকে একসাথে রুমে যেতে দেখে ফেলে তাহলে আমাদের দুজনের নামে আজে বাজে কথা বানিয়ে সবাইকে বলে দেবে কি এখন বুঝতে পারলে তো না আমি কিছু বুঝতে পারিনি হে ভগবান তুমি আমাকে কোথা থেকে এনে কোথায় ফাঁসালে দেখো এখানে এই অবস্থায় এই সময়ে এইভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলাটা আদৌ উচিত নয় আমি রুমে যাচ্ছি রুম নাম্বার সিক্স ঠিক আছে তুমি তাড়াতাড়ি এসো হ্যাঁ এসো নমস্কার এটা হলো আমাদের তাজমহল এখানে আমি আমার ফ্রেন্ড পাপুর সঙ্গে থাকি আরে বসো না যেখানে আছো অন্তত নিজের বাড়ি মনে করো বি কমফর্টেবল কোনো অসুবিধা হবে না জল পেতে পারি জল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এক মিনিট হে ভগবান আমি যে এখন কি করি মেয়েটাকে যদি যেতে বলি তাহলে তো আমার পাপ হবে আর যদি থাকতে বলি পাপু আর বিল্ডিং এর লোকেদের আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে কোন জন্মে কি পাপ করেছিলাম কে জানে এই ধর্ম সংকটে পড়ে গেলাম আমি আমি কি জন্য এসেছিলাম জল
কিরে ঘুমোচ্ছিস নাকি হ্যাঁ বুঝলি ডিরেক্টর আমার উল্টা বাড়িয়ে দিল রে হ্যাঁ ভালো খবর দেব ওই কাল রাতে ডিরেক্টর তোকে গালাগাল দিচ্ছিল না আমি ভালো অর্ধেক ফিল্ম থেকে তোকে আউট করে বন্ধু না শত্রু সব সময় শুধু আমার খারাপ কথা চিন্তা করি শোন ডিরেক্টর এবার আমার জন্য নতুন সিনেমা করছে গ্যাংস্টার মুভি সেই গ্যাংস্টারের ডান হাত হচ্ছে আমি খালি গুলি সিনেমা রিলিজ হয়ে হিট হয়ে যাবে দেখবি তোর বন্ধু রাতারাতি স্টার তারপরে যেখানে যাবো শুধু মেয়ে আর মেয়ে অটোগ্রাফ বাথরুম যাবো টয়লটা কয় বাথরুমে আছে জন্যই গন্ধ বেরোচ্ছিল স্বাগত মানে কথা হলো কি কিচ্ছু আমাকে বুঝাবার দরকার নাই লাস্টে তুই এই সব কাজ করছিস রোজগার তো নেই লাস্টে এই ধান্দায় নামলি তুই ধান্দা ধান্দা আবার কি কাল রাতে আবার কি কাল রাতে মানে মানে ও আমার বন্ধুর বোন ওর নাম রেখা ও কলকাতায় ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য এসে ইন্টারভিউ দিতে এসছে তো এখানে কি করছে হ্যাঁ আচ্ছা আমি বুঝেছি সব বুঝেছি আমার কাছে টাকা পয়সা নিয়ে মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে এসে ফুল তামাশা চলছে এগুলো কি ঠিক হচ্ছে কথা বলিস না তুই যা ভাবছিস ব্যাপারটা তা নয় হ্যাঁ আমাকে তো বোঝাবি আমি ছোট ছেলে চুষি কাটি খাই আর বাড়িওয়ালা যখন জানবে তখন কি করবে বলতো ঢাকা মেরে বাড়ির থেকে বার করে দেবে পাপু কথাটা তো শোন বলছিল বলবি আমায় কি বলবি পাড়ার লোক যখন জানবে দুটো ব্যাচিলার ছেলে এই ঘরে থাকে একটা মেয়েকে নিয়ে এসে এই ঘরে রেখেছে তখন কি হবে বলতো আমাদের বাইরে কথা যাবে এতে ওর কোনো ভুল নেই অ্যাকচুয়ালি আমি ওকে বাধ্য করেছিলাম এখানে রাখার জন্য এই শহরের স্থান কাল পাত্র সব আমার কাছে নতুন আমি কখনোই চাইব না আমার জন্য আপনাদের মধ্যে মতবিরোধ হোক আমাকে খালি দশ মিনিট সময় দিন আমি এখনই চলে যাব আপনি ইয়ে না মানে তুমি শোনো তুমি আমাদের এখানেই থাকো আমরা দুজন ভাইয়ের মতো এরকম আমাদের ঝগড়া মারামারি হয় আবার মিল হয়ে যায় জানো আর হ্যাঁ বল আমার কোনো অসুবিধা নেই তুমি একটা কাজ করো তোমার যতদিন ইচ্ছা তুমি এখানেই থাকো আমরা ঠিক অ্যাডজাস্ট করো চিন্তা নেই চিন্তা নেই তুমি থাকো তুমি থাকো যতদিন ইচ্ছা থাকো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ কিরে ভাই কি হয়েছে কি হ্যাঁ বল না মুখে কি ব্যাংক ঢুকিয়ে রেখেছিস নাকি ঘটনাটা কি হয়েছে বল না আরে বল না আরে তুমি যে কোম্পানিটাই ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য যাচ্ছ কোম্পানির নামটা কি কোম্পানির নাম আমার তো কিছু মনে পড়ছে না কি বলছো তুমি তুমি ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য এসেছো কোম্পানির নাম মনে নেই না সত্যি মনে পড়ছে না আমার তাহলে আমরা যাব কোথায় তোমার বাড়ি লোক জানবে না বাড়ি এক মিনিট রমেশ তো শিওর জানবে ইউ নো আই এম ভেরি স্মার্ট রমেশকে ফোন করি ধ্যাত্তেরিকা সুইচ ডপ আছে 
কলকাতায় কমপক্ষে এক লক্ষ অফিস আছে কোন কোন অফিসে আমরা খুঁজবো আমার মনে হয় না তুমি আজকে ইন্টারভিউ দিতে পারবে চলো ফিরে যাই না আমি ফিরবো না ফিরবে না না দেখো আমি তোমার সাথে সারা দিন এভাবে ঘুরতে পারবো না কেন ঘুরতে পারবে না ঘরে বসে কি করবে বরং আমরা এরকম রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গল্প টল্প করে আমাদের সময়টা আরামে কাটিয়ে দেবো আমি দেখছি তোমার ইন্টারভিউ দেওয়ার উপর একটু ইন্টারেস্ট নেই ইন্টারভিউ 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 মনে হচ্ছে তোমার পিনটা ওইখানেই আটকে গেছে ওসব ইন্টারভিউয়ের কথা ছাড়ো চলো আমরা বন্ধুর মতো ঘোরাঘুরি করি ঘোরাঘুরি করব ঠিক আছে যেমন তোমার ইচ্ছে কলকাতায় না এত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে তুমি না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না সিনেমা শেষ হলো মানে 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 হলো এসো চলো ওই তো একটা রেস্টুরেন্ট রেখা জানো তো এখানে খুব ভালো কফি পাওয়া যায় বসো সত্যি একসঙ্গে ঘুরলে এত মজা লাগে সে কথা আমি আজ জানি শোনো কাল আমরা দুজন আবার ঘুরতে যাব কালকে হ্যাঁ কালই তোমার সঙ্গে ঘুরতে আমার খুব মজা লাগে মানে কালকেও তুমি কলকাতা থাকার প্ল্যান করছো হ্যাঁ কলকাতা তো আমার ভালো লাগছে দেখো রেখা তুমি কলকাতায় থাকতে এসেছিলে একদিনের জন্য এর বেশি থাকলে তোমার বাড়িতে চিন্তা করবে তোমাকে খুঁজবে তোমার বাড়িতে ফিরে যাওয়াটা খুবই জরুরি কিন্তু আমি এখানেই থাকতে চাইছি না এর জন্য তোমার বাড়ির লোকের পারমিশন দরকার তাছাড়া প্রতিদিন হোটেলে খাবো বাইরে ঘুরবো এটা সম্ভব নয় আরে আমার পকেটের অবস্থা ফুয়েল না থাকা একটা গাড়ির অবস্থার মতো ধরে নাও ফুয়েলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে কিন্তু থাকবে কোথায় হ্যাঁ ওই পাপ্পু আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেবে না যদিও বা পাপ্পুকে পটিয়ে ঘরে ঢোকা যাবে কিন্তু কলোনির লোক আমাদের ঢুকতে দেবে তোমার বাড়ির লোক তো চিন্তা করবে কোথায় ছিলে কার সাথে ছিলে কি করছিলে তাদের তুমি কি বলবে Thank uh-huh. you.
मान सरी खाली खोलो अच्छा কিন্তু তুমি একটু ওদিকে তাকাও কেন তোমার কি লজ্জা করছে ঠিক আছে আমি ওদিকে মুখ ঘোরাচ্ছি তুমি টি শার্ট খোলো হলো দাঁড়াও একটু হয়েছে কি আরে দাঁড়াও না হয়েছে হয়ে গেছে এবার তুমি তাকাতে পারো সুরে গেল মন ছুয়ে তারি রঙে আকাশ রঙিয়ে এ কেমন বলো না প্রিয়া মানে না কেন এহিয়া ভেবে ভেবে বয়ে যায় দিন গুলি কে যে তুমি আমার কে বা আমি তোমার जे तुम अमार के बामी तुम नतुन आलोर एजो छो न বসে ভাবে মন आकाशी 
पथेरी आज एक ठिकाना से पथेर धारे बसे शुद्ध दिन गणा तुम तो जे तुम्हें के बामी तुम के जे तुम्हें के बामी तुम के जे तुम्हें के बामी तुम हम्म बोले किंतु मान ली ना अरे हम तो भेवेल तु और प्रेम हाबू डुबू खाचिस क्योंकि एख देखी तु डूबे डूबे जल खाचिस का तु जो डिसन नहीं तक तु ओके विमी बोलार के कंग्रेचुलेसन सुजुकी सामुर नो प्रब्लेम पीड़ी बस जा तु बी जा देख ए छाड़ा को उपाय नहीं हाँ ठीक रे शुद्ध विय कथा ना घरे बहरे कत कथा चिंता कर देख विवारे ना चिंता करा प्रब्लेमगुलो घरे अतिथि आसाड़ा तोर तो सरकम परमानेंट इनकाम सोर्स कि मासे तो हरे धरे वही गोटा दुई रेकर्डिंग से ही पैसार भरे तु तर विवाहित तो लाइफ मेनटेन करते तो भावी कि भावीस जो रेगुलर रेकर्डिंग ना पाई को बारे जयन कर <laughs> तु को बारे गान गई पर क्या पार्ब ना ना ना, ना तु तो काउर कपि करा सब निजे स्टाइले गई तई बोल गई कारण ये हमारे कोपशन नहीं अच्छा वियर पर तो थकबी कथा तो बरक्त करब ना रे हम दो अन्न कौ बाड़ी भाड़ा नहीं थे जब बा रे प्रेम बा 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 मेने निलम तो का कथा थी एने कथाय रखो असम्भव के सम्भव कर देखिए दिली हाँ गुड लाक ठीक है अच्छा एक कथा कि अच्छा विय कर आगे और बाड़ीत कथाटा तो इनफर्म करते भावी हमें कथाटा रमेश के जान देव हमार पुरो विश्वास रमेश और बाड़ी निश्चय बुझिए देवे <laughs> से तो भलोई तेल तु रमेश के फोन कर देरी करस क्या अब शुभस्व शीघ्रम अब ए बेटा हाँ विय कथा शुने हाय निजे खुले देखो जान रेखा जीवन फार्स टाइम को मेर जो कि आनल और से मेटा के जान तुम खूब सुंदर कि फोनता <laughs> 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 हेलो रमेश हेलो के बोल अरे स्वागत बुझलि तानते भाई अच्छा लोक तो तु 
একটা মেয়ের দায়িত্ব আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে তুই আরামে বসে অফিসে কাজ করছিস হ্যাঁ তোর কোনো খোঁজ খবর নেই যখনই তোকে ফোনে ট্রাই করছি শুধু সুইচ অফ সুইচ অফ সুইচ অফ আরে ভাই ওই সেল ফোনটা আমার চুরি হয়ে গেছে কি করে ফোন করব বলতো আচ্ছা ছাড় ওসব কথা তোকে একটা খুশির খবর শোনা খুশির খবর জলদি বল হুম আমি বিয়ে করছি আরে ইয়ার দ্যাটস এ গ্রেট নিউজ কংগ্রাচুলেশনস বাই দা ভাই আমি জানতে পারি কি সেই ভাগ্যবতী মেয়েটাকে তুই তাকে ভালো করে চিনিস আমি চিনি কে সে আরে এ হলো সেই মেয়ে যে মেয়েটাকে তুই কলকাতায় ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলি রেখা রে কোন রেখা বে আরে তোর বন্ধুর বোন রেখা কি বললি কি বললি আমার বন্ধুর বোন রেখা আর হ্যাঁ আমাদের বিয়েতে তুই নিশ্চয়ই আসবি আর এই খবরটা রেখার ফ্যামিলিতে জানানোর দায়িত্ব ভাই তোর কি বুঝেছিস তো অ্যাকচুয়ালি তুই কোন রেখাকে বিয়ে করছিস সেটা আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু আমি যে রেখাকে তোকে হাওড়ায় রিসিভ করতে বলেছিলাম সেই রেখা তো কলকাতায় যায়নি তার মানে সেই মেয়েটা সেদিন কলকাতায় ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য আসেনি না কয়েকটা প্রবলেমের জন্য কলকাতায় যেতে পারলো না সে কথা আমি তোকে জানাতে পারিনি কারণ সেই দিনই আমার সেলটা চুরি হয়ে গেছে হ্যাঁ তুই সত্যি বলছিস তো আরে আমি কেন মিথ্যে বলবো তাহলে এখানে যে মেয়েটা আছে সে কে হ্যাঁ আমি তো সেই কথা ভাবছি এই রেখা তো কলকাতায় যায়নি তাহলে ওই রেখা কে বলো আমায় কিরম দেখাচ্ছে একেই বলে যেঁচে বাঁশ নোয়া যা সালা এতক্ষণে কাহানিটার মধ্যে একটা রিয়েল টুইস্ট এলো আমার কথা মান ওই মেয়েটার থেকে যত সম্ভব তুই দূরে পালা হলো তার সঙ্গে তুই এমন ব্যবহার কর যেন তাকে চিনিস না কিছু জানিস না আমার কথা মান না হলে খুব পস্তাবি তুই যা বলছিস আমি সবই বুঝতে পারছি কিন্তু এটা আমি কি করে করে করবো মানে কি করে করবো মানে ওটা এমন কে যার নাম নেই গ্রাম নেই ঘর নেই ঠিকানা নেই কোথ থেকে চলে এলো নে ধর শোন আমার তোকে মাওবাদী মনে হচ্ছে কি বলছিস তুই হ্যাঁ আমি কেন মিথ্যে বলবো আরে অনেক অপরিচিত ছেলে মেয়ে মাওবাদী ঘোরাঘুরি করছে পুলিশের ভয়ে শহরে চলে আসছে লোকজনকে বলছে আমাদের ঘর দোর কিছু নেই এই মেয়েটার স্টোরি ডিটো আমার সেরকম লাগছে তুই আমার কথা মান তা না হলে পুলিশ ওর সঙ্গে তোকেও ধরে নিয়ে যাবে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে তুই তো তোর ফিল্মের ডায়লগ বকে যাচ্ছিস আর আমি শুনে যাচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা তুই আমার জায়গায় থাকলে কি করতি বলতো আমি কি করতাম আচ্ছা তুই আমার জায়গা থাকলে কি করতিস বলতো ভেরি সিম্পল নাম্বার লাগাতাম থানায় জিরো সিক্স সেভেন ফোর টু থ্রি ফাইভ ওয়ান ডবল জিরো এটাই থানা নাম্বার পুলিশ জিজ্ঞেস করলে আমি বলে দিতাম মেয়েটার সঙ্গে আমার কোনো চেনা পরিচয় নেই ও একটা মাওবাদী ব্যাস ব্যাস এসে ধরে নিয়ে যাবে ব্যাপার শেষ আরে বসে ভাবছিস কি যা উঠবে না হলে মায়ের ভোগে না এটা আমার তরফ থেকে কি এটা আগে খেয়ে তো দেখো কেন কি জন্য মানে আজ তোমার কি হয়েছে এত প্রশ্ন করছো আমায় এত সুন্দর শাড়ি প্রেজেন্ট করলে ব্যাস সেই খুশিতে খাবে না নাও না এরকম অবাক হয়ে দেখছো কেন মনে হচ্ছে যেন তুমি আমায় প্রথম দেখছো मानुष ना जन्म जन्मान्तरे तुम अती भविष्य की আমি শুধু এটুকুনি জানি আমি তোমাকে এখনো ভালোবাসি ভবিষ্যতেও ভালোবাসব না খাই দি কে তুমি মানে আমি জানতে চাইছি তুমি কে আমি 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 কি আমি রেখা না না তুমি রেখা নো বন্ধ করো বন্ধ করো এই নাটক বাঁচি 
না তোমার নাম রেখা না তুমি রাউর কেলা থেকে এসেছো কেন কেন আমায় মিথ্যে কথা বললে সত্যি বলো তুমি কে তুমি কে তুমি এখানে কি করতে এসেছ তোমার কি হয়েছে স্বাগত তুমি কেন এরকম প্রশ্ন করছো আমি এখনো পর্যন্ত তোমার সব কথা বিশ্বাস করছি কিন্তু আর নয় কেননা আমি বুঝতে পেরেছি তুমি হলে একজন একজন মায়াবিনী নিজের মায়া জলে আমাকে ফাঁসিয়ে আমাকে নিঃশ্বাস করে দিয়ে একদিন এখান থেকে উধাও হয়ে যেতে আর তারপর আমি পাগলের মতো তোমাকে তোমাকে খুঁজে বেড়াতাম তাই না भलोबाशा को मुख देखते चाहना मन रेखो तुम जान दिन फिर ना आसो प्लीज रेखा 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 शुद्ध जारी तुम्हें 
বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে আমি বড় ভুল করেছি এমন ভুল আমি আর কোনোদিন করব না রেখা আমাকে ক্ষমা করো না আমি তোমাকে ক্ষমা করব না ভুল তোমার নয় তোমাকে বিশ্বাস করে বরং ভুল আমি করেছি তোমার উপর ভরসা করার আগে আমার একবার ভাবা উচিত ছিল যেন আমি একটা মানুষকে নয় পাথরকে ভরসা করেছি তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই বলো রেখা কারণ সে অধিকার তোমার আছে কিন্তু রেখা তুমি তুমি এটুকু জেনে রাখো তোমাকে ঘর থেকে বার করার পর আমি বুঝতে পেরেছি যে তোমাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত বাঁচতে পারবো না কি বললে হ্যাঁ রেখা আমি চাইলেও তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না আই লাভ ইউ রেখা আই রিয়েলি লাভ ইউ আই লাভ ইউ এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে এবার না হলে দেখবে সোসাইটিতে আর থাকা যাবে না পাপু একটু শুনবে হ্যাঁ কিছু বাবু নমস্কার তোমার সাথে কিছু কথা ছিল কি কথা বলুন এ কি চলছে এখানে এটা চলতি কা নাম গাড়ি পৃথিবীতে সব মুহূর্তে কোনো না কোনো জায়গায় ঘটনা ঘটছে এখানেও হচ্ছে অসুবিধা কি কিন্তু বাপু বাবু বর্তমানে এসব আর এখানে চলবে না তাহলে কি চলবে দু বছর আগে যখন এসছিলে আমাদের কোনো অবজেকশন ছিল না যদিও সিনেমাওয়ালাদের এখানে রাখার কোনো নিয়ম নেই আর হ্যাঁ তুমি তোমার বন্ধুকেও রাখলে তাতেও আমাদের অবজেকশন ছিল না হ্যাঁ আমি জানি আমি ভালো করেই জানি সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ কিন্তু তোমরা দুজন আর এখানে থাকতে পারবে না কেন কেননা বিজ্ঞ লোকেরা বলেছে বন্যা আসার আগে নদীর বাঁধ মেরামত করা খুব দরকার দেখুন যা বলবার সোজা ভাবে বলুন এরম ব্যাকাটারা কথা বলবেন না অন্ধকারে ছড়ি ঘোরানো আমি পছন্দ করি না আপনার বন্ধু ওই মেয়েটাকে নিয়ে এসে এখানে যেসব চালাচ্ছে সেটা আপনি ভালো করেই জানেন এটা রেসিডেন্সিয়াল অ্যাপার্টমেন্ট এটা হোটেল নয় যে মন যা চাইবে তাই করা যাবে আমরা তোমাকে নোটিস দিয়ে দিলাম প্রথমে তুমি তোমার বন্ধু আর ওই মেয়ে থেকে বার করো তারপর তোমার সঙ্গে কথা না হলে বাধ্য হয় আমরা পুলিশে কেস করব কি বুঝতে পেরেছ আগে জিজ্ঞাসা করছিস কেন শোন তোদের দুজনকে যতখানি বরদাস্ত করার আমি করেছি বন্ধু হিসাবে তোর জন্য যা করার কথা অনেক করেছি আজ বিল্ডিং ওয়ালা আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছে ওই মেয়েটা যদি ইমিডিয়েটলি না যায় তাহলে থানা এফআইআর করবে থানায় এফআইআর করা মানে কেস হবে কেস হওয়া মানে আমার কেরিয়ার বরবাদ হয়ে যাবে তোর কাছে এখন দুটো অপশান আছে আইদার ওই মেয়েটাকে তুই বার করে দে না হলে নিজে বন্ধুর ঘর থেকে বিদায় দেখ পাপু আমি এই মেয়েটাকে কোনো প্রকার পরিস্থিতিতে এই বাড়ির বাইরে বার করতে পারবো পারবি না তুই কারণ আমি ওকে ভালোবাসি স্বাগত স্বাগত তুই ভুল করছিস আরে মেয়েটা কে তার নাম কি তার বাড়ি কোথায় সে কি করে কিচ্ছু জানিস না তার ভালোবাসায় তুই অন্ধ হয়ে গেছিস তোর এই পাগলামি তোকে একদিন বরবাদ করে দেবে বলে পাপু আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না কিচ্ছু জানতে চাই না ওই মেয়েটা কোথায় থাকে কি করে তাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না আমি আজকের উপর বিশ্বাস করি আর আমার বিশ্বাস হলো আমার ভালোবাসা আর ওর প্রতি আমার ভালোবাসা কোনো পরিস্থিতিতেই কমতে পারে না এটা কি তোর শেষ কথা হ্যাঁ এটাই আমার শেষ কথা আর ওর জন্য আমি সব কিছু করতে পারি কিছু তোর করার দরকার নেই একটাই কাজ কর মেয়েটাকে ঘর থেকে নিয়ে বেরিয়ে যা তোদের জন্যে আমি পুলিশই ঝামেলায় ফাঁসতে চাই না পুলিশ 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 তোর কি ওই মেয়েটাকে দেখে ক্রিমিনাল মনে হয় এতদিন এখানে থাকলেও তোর বিশ্বাস হলো না আই ডোন্ট কেয়ার সে ক্রিমিনাল হোক কিংবা সাধারণ ঘর থেকে পালিয়ে আসা একটা মেয়ে হোক কিংবা বেশ্যা হোক একটা সাধারণ মেয়ের জন্য আমার উপর হাত তুলতে গেলি হ্যাঁ আমি আমি আমার বন্ধু পাপুর উপর হাত তুলি না আমি যার উপর হাত তুলেছি সে হলো নিজেকে বদলে ফেলা একটা একটা অভদ্র লোক একটা অজানা অচেনা মেয়ের জন্য তোর বহু দরব আরে আমি তোকে সেই কথাটাই বোঝাচ্ছি পাপু যে মেয়েটা সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না চিনি না তার চরিত্র নিয়ে দাগ কাটার কোনো অধিকার আমাদের নেই অধিকার এই কয়েকদিনের মধ্যে ওই মেয়েটাকে অনেক অধিকার দিয়ে দিয়েছিস পাই দিয়ে হয়ে ওই মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্ক তোর কত দিনের দু দিনের চার দিনের ছ দিনের তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কত দিনের আজ ও নিজের হয়ে গেল আমি পর হয়ে গেলাম প্রেম মানুষকে অন্ধ করে দেয় বলে শুনেছিলাম আজ তোকে থেকে জানলাম যে এই কথাটা কতখানি সত্যি 
না হলে তিন দিনের প্রেমের জন্য এই তিন বছরের সম্পর্কটাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারতিস না ননসেন্স বেস অনেক হয়ে গেছে ভগবানের দেব দেব বলছে তোমরা একটু চুপ করো আমি চলে যাচ্ছি তুমি চলে যাবে কোথায় যাবে আমার জন্য তোমাদের বন্ধুত্ব ভেঙে যাক এটা আমি কোনোদিন চাই না আমি চলে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি কি ভাবছো তুমি চলে যাবে আর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি যা বলছি ভেবে চিনতে বলছি আমার জন্য তোমরা কত অসুবিধাতে পড়ছো আমি তা দেখতে পাচ্ছি তোমাদের দুজনকে আমি হাত জোর করে বলছি আমি চলে যাচ্ছি আমাকে আটকাবার চেষ্টা করো না রেখা না রেখা তুমি একা যাবে না আমিও তোমার সাথে যাব চলো যাই ঝিলমিল আকাশের তারা ঝরে পড়েছে যেন এই আমার মাটিতে চোখে চোখ রাখলো মনে মনে রাখলো মন বুঝি পেল সাথীকে ঝিলমিল আকাশের তারা ঝরে পড়েছে যেন এই আমার মাটিতে চোখে চোখ রাখলো মনে মনে রাখল মন বুঝি পেল সাথীকে সেই পথ চলা হলো শুরু মন করেছিল দূর দূর সেই পথ চলা হলো শুরু মন করেছিল দূর দূর সে যে ঘর বেঁধে নিল এই বুকেতে এই বুকেতে এই বুকেতে ঝিলমিল আকাশের তারা ঝরে পড়েছে যেন এই আমার মাটিতে যে বন্ধু কারের সত্য সিন্ধু সুরে সুরে গাথা কথার মালাতে ভরিয়েছে মনের সিন্ধু খুশি সব আশা মিটেছে যে আজি মনে বেঁধেছে সে বাসা খুশি সব আশা মিটেছে যে আজি ধীরে ধীরে পড়ে গেছি তারই প্রেমে তারই প্রেমে তারই প্রেমে ঝিলমিল আকাশের তারা ঝরে পড়েছে যেন এই আমার মাটিতে চোখে চোখ রাখল মনে মনে রাখল মন বুঝি পেল সাথীকে
ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਬੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਗੇ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ੇਜੇ ਆਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾ ਮੋਨੇਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾ ਚੋਖੇ ਦੇ ਪਲੋਕੇ ਏ ਪ੍ਰਾਨੇ ਏ ਬੂਕੇ ਸੁਧੂ ਜੇ ਤਰ ਭਲੋ ਬਾਸ਼ਾ काटे दिन रात चुपी चुपी जेनो स्वप्न देखची आमी रोजी काटे दिन रात चुपी चुपी जेनो स्वप्न देखची आमी रोजी भालोबासी शुद्ध ताके सवार चे सवार चे सवार चे झिलमिल आकाशेर तारा झोड़े पोरे चे जेनो ए अमर माटी ते স্বাগত ওঠো ওকে ডাকছে ঘুমো না স্বাগত ওঠো ওকে ডাকছে হ্যাঁ যাচ্ছি আরে বৌদি নমস্কার নমস্কার ভিতরে আসতে পারি হ্যাঁ আসুন না আসুন না রেখা বৌদি আসছে বসুন বসুন ভালো আছেন তো বৌদি হ্যাঁ ভালো আছি বৌদি নমস্কার নাও নিন বৌদি দু মাসের ভাড়া গুনে নিন কেন বেশি দিয়ে দিয়েছো আর খুশির খবরটা কবে পাবো খুশির খবর মানে এটাও তোমাকে আবার বলতে হবে তুমি যে কলকাতার এত বড় সিঙ্গার আমাকে তো এই কথা আগে বলোনি আমি একজন সিঙ্গার কিন্তু এত বড় নই যত বড় আপনি বলছেন এই কথা আমি নয় এ নিউজ পেপার বলছে দেখো না কই দেখি এবার পালিয়ে যাবি কোথায় পাবে রাজবীর পাবে নিশ্চয়ই পাবে বর্তমান সূর্যের উপরে সপ্তমী শনির দৃষ্টি আছে যতক্ষণ রবি উত্তর এবং পশ্চিমে অবস্থান করবে ততক্ষণ বুধ হবে অশান্ত সেখানে বুধের অশান্ত হওয়া আরম্ভ আর এখানে তোমার খারাপ সময়ে পরিসমাপ্তি এ হচ্ছে আমার সত্যবাণী আজ অবধি আমার বাণীর কোনো অন্যতা হয়নি পণ্ডিত তিন মাস ধরে আপনার এই একই কথা শুনছি আমার উপর ভরসা রাখো আমার বিদ্যাকে বিশ্বাস করো তুমি একটা যজ্ঞের আয়োজন করো তোমার সমস্ত মনস্কামনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে এক মিনিট হ্যাঁ রাখা বল পেয়ে গেছি বস কি পেয়েছিস ওই ছেলেরা আজকের খবরের কাগজে ফ্রন্ট পেজে তার ফটো বেরিয়েছে সে কলকাতার একটা স্টার সিঙ্গার অবে সেই ছেলেটাকে নয় মেয়েটাকে খোঁজ মেয়েটাকে ওকেও পেয়ে যাও বস খালি ছেলেটাকে একবার পেয়ে যাই তাহলে খোঁজ না অসুবিধা কোথায় কিন্তু বস তার ঠিকানা পাবো কি করে আরে মূর্খ খবরের কাগজে অফিসে যা ওইখানে তুই ঠিকানা পাবি বুঝলি চল আর যেন কোনো ভুল না হয় ওকে বস চল আজই আমি কলকাতায় আসছি কাজটা যেন হয়ে যায় ইয়েস বস হয়ে যাবে এত খুশি কিসে রাজবীর এতদিন পরে আপনার ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হলো আসলাম যশস্বী ভাব এবার দেখবো আমার চাল থেকে কি করে বের হয় আমি ফাইনালি ডিসাইড করেছি যে আমাদের অ্যালবামের দশটা গান তুমি গাইবে আর অ্যালবামের প্রথম তিনটে গান তোমাকে নিয়ে শুটিং করা হবে তাও আবার ভারতের সব থেকে সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তবে দেখবে স্বাগত 
আমাদের অ্যালবামটা রিলিজ হয়ে যাবার পরে রাতারাজি তুমি স্টার সুপারস্টার হয়ে যাবে তোমার প্রতিভাকে লোকেদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের তোমার খালি কোঅপারেশন দরকার আর ফর্মালিটিসটা মানে কন্ট্রাক্ট আর রয়্যালটির বিষয়ে পরে কথা হবে কনগ্র্যাচুলেশনস থ্যাঙ্ক ইউ স্যার অল রাইট থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ হ্যাঁ বলো রেখা আজ আমি খুব খুশি আমার স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে আমি জানি তোমার সব স্বপ্ন পূরণ হবে আই লাভ ইউ স্বাগত শোনো রেখা তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে হোটেল শালিমারে চলে এসো ওখানে আমরা দুজনে একসাথে লাঞ্চ করব হোটেল শালিমার মনে আছে তো হ্যাঁ বাবা মনে আছে তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যাও আমি আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছাচ্ছি ওকে আধ ঘন্টা আমার তো রেডি হতে এক ঘন্টা লাগবে এক ঘন্টার কথা ভুলে যাও আর আধ ঘন্টার মধ্যে রেডি হয়ে যাও না প্লিজ 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 শোনা হ্যাঁ ঠিক আছে বাই আরে কে বলছেন না কেন বড় আজব লোক তো আমরা ওদিক দিয়ে যাব হ্যাঁ
অর্ডার প্লিজ স্যার ও আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করছি সে আসুক তারপরে অর্ডার দেবো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ কেমন আছে ও রেখা 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 বিকেলে তাহলে কথা হচ্ছে ইয়েস স্যার কেমন আছে পেশেন্টের খুব গুরুতর আঘাত লেগেছে কিন্তু ভাগ্য ভালো তার ইন্টারনাল ব্লিডিং হয়নি পেশেন্ট সিরিয়াস নয় কেবল আনকনসিয়াস আছে ওয়ে আর ডুইং আওয়ার বেস্ট কত সময় লাগবে ঠিক হতে এখন কিছু বলা যাচ্ছে না কারণ শরীরের থেকে মাথায় বেশি আঘাত লেগেছে যতক্ষণ না পেশেন্টের জ্ঞান ফিরছে কিছু বলা সম্ভব না ডক্টর পেশেন্টের যাতে তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফেরে তার ব্যবস্থা করুন যত সময় লাগে লাগুক যত খরচা হয় হোক কিন্তু পেশেন্ট ঠিক হয়ে যাওয়া দরকার পরদানা শিখো পে পরদানা কর দু তো अकबर मेरा नाम नहीं पर्दा क्या तर की क्ज तु छाड़ा क्या आल तो क्यों तर से रेखा ओ ओ कथा चले गे ओके पावा पावा जा मान আরে আমি আজ ওকে হোটেল শালিমারে ডেকেছিলাম লাঞ্চের জন্য আধ ঘন্টার মধ্যে ওর ওখানে পৌঁছানোর কথা ছিল ওর জন্য অপেক্ষা করে করে আমি ফাইনালি বাড়িতে গেলাম ঘরে দেখলাম জিনিসপত্র সব ভেঙে পড়ে আছে আর ও ঘরেও নেই আমার আমার খুব ভয় লাগছে রে ওর কলকাতায় আমি ছাড়া কেউ নেই তাহলে ও গেল কোথায় দাঁড়া দাঁড়া একটা কাজ কর কি কলকাতায় যেসব জায়গায় তুই ওকে নিয়ে গেছিলি ওই সব জায়গায় খোঁজ কর না একা একা ওই সব জায়গায় ও কখনো যাবে না পপু ওর কোনো অঘটন ঘটেনি তো ভগবান না করুন তার সেরকম কিছু একটা হোক তাহলে আমি নিজেকেও ক্ষমা করতে পারবো না তুই তুই কেন ক্ষমা করতে পারবি না তুই তো কিছুই শোন শেষালা বিল্ডিংওয়ালা যদি তাকাদা না করতো না তোদের ঘর থেকে নাবার করতাম তাহলে আজকে আমাকে এই দিনটা দেখতে হতো না আচ্ছা শোন বেশি সময় নষ্ট করে লাভ নেই চল চল যাই চল মুখ সামনে তুই কথাবার্তা বল তুই ভুলে যাসনি আমি তোর বাবা 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 তোকে তোমার বাবা হওয়ার কোন অধিকার নেই আমরা দুজন তোর বাবা মা আমরা যা করব তোর ভালোর জন্যই করব আমরা খুব ভেবে চিনতে রাজবীরের সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক করেছি আর সেই তোর ফিটেস্ট ক্যান্ডিডেট ড্যাডি আমি নিজের জন্য কিছু ভেবেছি লাইফে কিছু করব কিছু হব বিয়ে হয়ে গেলে এসব আমার স্বপ্ন হয়ে রয়ে যাবে এ বিষয়ে তুমি কখনো চিন্তা করেছো তুই লেখাপড়া করবি কোন শোন আমাকে একটা কথা বল মানুষ কেন পড়াশোনা করে পড়াশোনা করব একটা ভালো চাকরি করব খুব পয়সা রোজগার করব আর আরামে থাকব তো তো খুশিতে থাকা দরকার এই ধনী বাপের একমাত্র সন্তান হয়ে জন্ম হয়েছে তো কিন্তু ড্যাডি দেখ তুই একটা মেয়ে না যতই লেখাপড়া করিস ঠিকানা হচ্ছে শ্বশুর বাড়ি তার জন্য কোনো ডিপ্লোমা ডিগ্রি দরকার নেই দরকার আছে ড্যাডি দরকার আছে শিক্ষা মানুষের আত্মসম্মান বাড়া আর সে অধিকার আমি কখনো ছাড়তে পারবো না দেখ মা আমরা ডিসাইড করে ফেলেছি তুই আর মানা করিসনি রাজবীর ভালো ছেলে তুই ওকে বিয়ে করলে আরামে থাকতে পারবি না মামি আমি পড়াশোনা ছেড়ে বিয়ে করতে পারবো না শোন রাজবীর তোর ডিগ্রি থেকে তোকে বিয়ে করতে চায়নি সে তোকে ভালোবাসে পছন্দ করে সেই জন্য বিয়ে করতে চাইছে সে ভালোবাসে তো আমি কি করতে পারি আমি তো তাকে ভালোবাসি না তাকে পছন্দ করি না তাহলে আমি কেন ওকে বিয়ে করবো এই যে এই যে ভালোবাসার সম্পর্ক এটা কি বিয়ের পর আরম্ভ হতে পারে না সরি ড্যাডি যতক্ষণ আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছি ততক্ষণ আমার বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না আর দয়া করে সেটা করার জন্য আমাকে বাধ্য করো মিলি বাবার মুখের উপর কেউ এমন জবাব দে কেন দেব না উনি নিজের ইচ্ছেগুলো আমার উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে আর সেইটা আমি একদম বরদাস্ত করব না তাছাড়া এই লাভলেস ম্যারেজের পক্ষে সে থাকতে পারে আমি নই মিলি মুখ সামনে কথাবার্তা বল তুই ভুলে যাচ্ছিস আমি তোর বাবা আর তুমিও ভুলে যাচ্ছ যে তুমি আমার প্রকৃত বাবা নয় তুমি হলে আমার সৎ বাবা আর তা না হলে আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে না ছি আমার লজ্জা লাগে তোমাকে ড্যাডি বলে ডাক 
যে নিজের সন্তানের মন বোঝে না তার বাবা হওয়ার কোনো অধিকার নেই मामिर राजबीर बस शुद्ध एक কোথায় যদি কাজ না হয় তাহলে হাতের কাজ দেখায় হারিয়ে যায় তাহলে সেটাও আমার জন্যই হবে এ কথাটা ভালো করে মনে রেখো তোমার ওয়াইফ দুদিন হলো নিখোজ অথচ আজকে তুমি এফআইআর করতে এসছো আমি ভেবেছিলাম ও বোধহয় আবার ফিরে আসবে মিস্টার স্বাগত তোমার ভাবনায় দুনিয়া চলে না এনিওয়ে আরে জহর স্যার ওই লস্ট কেসের ফাইলটা নিয়ে এসো তো আচ্ছা ব্যস্ত হয়ে যাবে দেখো তো তোমার স্ত্রী এর ফটো এতে আছে কিনা না স্যার এর মধ্যে ওর কোনো ছবি নেই ইট ইজ এ ডিফিকাল্ট কেস দেখা যাক কি করা যেতে পারে खुब भय पे गेमा क्यों सब की 
এত মাস ধরে তুই ছিলি কোথায় কার কাছে ছিলি মাম্মি আমি কারুর কাছে তো ছিলাম না কোথাও তো যাইনি তুমি এরকম কেন জিজ্ঞেস করছো আরে মা তুই বুঝতে পারবি না তুই ছিলি না তো তোর এক একটা দিন এক একটা মাস বলে মনে হচ্ছিল যতই হোক মায়ের মন তো তুই একটা কাজ কর এত দূর থেকে আসছিস ক্লান্ত হয়ে গেছিস জামা কাপড় বদলে একটু রেস্ট নিয়ে নে যা 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 মা যা बारण हासुक खुशी कथा रखार दायित्व मिलिर बाबा जानते मिलि विवाहित खुजते खुजते बारण कर दिल कत जन के बारण करब की तर निजे के देख बुझे एक पेशेंट मन हम तक भलोबा हेरे ग रमा एरम की देखिस भ 
ভাবছি তোর মতন কেন আমি সুন্দরী হলাম না যা তুইও না রাজবীর যদি তোকে দেখে না একেবারে বিয়ে করে নেবে তোর সাথে দেখা করার ওর খুব ইচ্ছে আমাকে কেন বলছিস তুই জানা দেখা করতে তোর মতন আমার এরকম ভাগ্য কোথায় তোর যেরম রূপ সেরম ট্যালেন্ট আবার পড়াশোনার সঙ্গে বংশের আভিজাত্যও সেরকম এই বাজে কথা বন্ধ করত অন্য কিছু বল আরে তোরা দুজন এখানে হ্যালো ডেডি হ্যালো আঙ্কেল নমস্কার 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 ডেডি কিছু বলবে নাকি হ্যাঁ বলার আছে কিন্তু কোথেকে আরম্ভ করব বুঝতে পারছি না আচ্ছা মিলি পরে দেখা হবে বাই বাই আঙ্কেল আমার মনে হচ্ছে তুমি বোধহয় আমার বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছো হ্যাঁ রে মা তুই ঠিক বুঝেছিস ডেডি আমার শর্তের বিষয়ে তোমাকে আগেও আমি বলেছি বিয়ের জন্য আমি আমার স্টাডি ছাড়তে না ছাড়বার কথা তুই কে বলছে আরে বিয়ের পরে তো তুই পড়াশোনা করতে পারবি না আচ্ছা তোর পড়াশোনার উপরে যদি রাজবিরে কোনো কমপ্লেন না থাকে তাহলে তুই বিয়ে করতে রাজি তো সেই গ্যারান্টি তুমি দেবে হ্যাঁ আমি এই বিষয়ে রাজবিরের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি ডেডি হঠাৎ রাজবিরের এত পরিবর্তন কিসে যেহেতু সে তোকে ভালোবাসে না আমার কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না অনেক দিন হলো তোদের দুজনে দেখা হয়নি তোরা দেখা কর ক্ষতি কি দেখা করব ডাডি কিন্তু এখন নয় প্রথমে আমার বন্ধুদের সঙ্গে কেরালা যাব ছুটি কাটাবার জন্য তারপর অন্য কথা তার মানে তুই ঠিক করি ফেলে যিস আমার কোনো কথা তুই মানবি না ঠিক তো ডাডি এরম কেন বলছো আমি কখন বললাম তোমার কথা শুনব না মানবি তো তাহলে তুই রাজবীরের সঙ্গে দেখা কর তারপরে যেখানে যাওয়ার কথা যাস ঠিক আছে বুঝলি বিশ্বাস আগো তো মার্কেটে আমাদের অ্যালবামের যে ডিমান্ড আছে মনে হয় খুব শীঘ্রই সুপার টুপার হিট হয়ে যাবে বর্তমানে আমি আরো একটা অ্যালবাম করার প্ল্যান করছি আর সে অ্যালবামের ডাইরেক্টর হচ্ছেন মিস্টার মিলন কারেক্ট ফার্স্ট এক ওকে হাই স্বাগত নাইস টু মিট ইউ স্যার আপনার একটা ভালো রেসপন্স আছে মার্কেটে আমি আপনাকে নিয়ে মানে একটা নতুন সেনসেশন ক্রিয়েট করব একটা সফল জনের হিসেবে পরিচিত হব আরে এক্স এক্স সেলিব্রিটি কে আপনার গানে আমি নাচাবো ইউ নো আমাদের আমাদের জুটি হবে হিট জুটি স্বাগত মিলন লং শটে ক্লোজে স্বাগত মিলন আমরা একটা নতুন হিস্ট্রি ক্রিয়েট করব একটা লিজেন্ডারি মানে 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 স্যার শুটিং কত হবে কেরালা গডস ওল্ড কান্ট্রি মিস্টার স্বাগত আমি এই যে অ্যালবামটা শ্যুট করতে যাচ্ছি তার কোরিওগ্রাফি এডিটিং ক্যামেরা টেকনিক এসব দেখলে পরেই আচ্ছা আচ্ছা ডাইরেক্টরও মার খেয়ে যাবে ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ধমাল যদি আমি না করেছি তাহলে আমার নাম আমার নাম আমার নাম হ্যাঁ মিলন কুমার নয় আই হোপ সো আমি এখানে যেমন প্ল্যান করেছি ক্যামেরা মুভমেন্ট ডান্স মুভমেন্ট সব তোমার নতুন লাগবে দিন আসবে লোকে তোমার নাচ দেখে মাইকেল জ্যাকসনকেও ঘুরে যাবে আমাকে আমাকে কি করতে হবে মানে আমার সাথে তালে তাল মিলিয়ে চল দেখবে তোমায় কোথায় পৌঁছে দেব আমি স্বাগত রেখা রেখা দাঁড়াও রেখা এই রেখা কে রে কাকে ডাকছে কি জানে কাকে ডাকছে রেখা 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 ম্যানেজার ও লড়কি কোন লড়কি ও যে লড়কি আবি আসে চলে গেল উনমে সে এক লড়কি কে বারে মে মুজে ইনফরমেশন চাইয়ে স্যার জরা ঠরিয়ে আই হ্যাভ টু চেক প্লিজ চেক ইট फ्रॉम সম্বলপুর টাওয়ার সম্বলপুর লেকিন ও যে গ্রিন ড্রেস প্যান্ট কে এক লড়কি থি ও ও রাউকেল এসে থি না রেখা জি নেই উস লড়কি কা নাম রেখা নেই ও মেলি হে মেলি চৌধুরী फ्रॉम সম্বলপুর মেলি চৌধুরী फ्रॉम সম্বলপুর আমাকে 
Bonjour, स्वागत दास से भलो सिंगार मैडम हजबैंड देखा तो ना बस सतर्क हो जा तो आसल खेला
Paul Ajoute Là, je vais loin তুমি তাহলে রাজবীরের ব্যাপারে বলছো যে সম্বলপুরের একটা বড় দাদা চোরা অস্ত্র কারবার জুয়ার আড্ডা ইলিগাল মাইনিং এমন কোনো বেআইনি ধান্দা নেই যে সে না করে কিন্তু লোকের চোখের সামনে তার পরিচয় হচ্ছে সে হচ্ছে একটা বড় বিজনেসম্যান তাহলে ও আমার পেছনে কেন পড়ে আছে আপনি একটা কিছু করুন স্যার আমার মনে হয় কোনো না কোনো কারণের জন্য সে আমাকে টার্গেট করেছে ব্যস্ত হবার কিছু নেই ডেফিনেটলি আমি এই বিষয়ে তদন্ত করব কিন্তু তুমি সম্বলপুর কেন এসছিলে তোমার এখানে কি কাজ আরে এটা কি তোমার জন্য একটা ছোট্ট উপহার এর ভেতরে কি আছে মাই গড এত দামি গিফট কেমন মিলি তোমার কাছে গিফটের দাম কিচ্ছু নয় সত্যি এটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে জানো মিলি তোমার সৌন্দর্যের কাছে এই দুনিয়ার সব সুন্দর জিনিস ফিকে পড়ে যায় থাক আর এত প্রশংসা করো না আমার কিন্তু এত দামি গিফট দরকার নেই না কিচ্ছু শুনবো না তোমাকে এই নেকলেসটা নিতেই হবে না হলে আমার মন ভেঙে যাবে না বললে তো ঠিক হবে না এ বিষয়ে একটু চিন্তা করব তারপর বলবো এই গিফটটা নেব কি না নেব ভেবে চিনতে বলবে নেবে কি নেবে না ভালোবেসে দেওয়া কোনো উপহার যদি কেউ ভেবে চিনতে নেয় না তাহলে তার মূল্য কমে যায় এক মিনিট হ্যাঁ ছেলেটা পালিয়ে গেছে বস কিভাবে বস সে আমাদের সবাইকে মেরে মেরে ঘায়েল করে দিয়েছে কারো অবস্থা ঠিক নেই তোরা সব কটা নিকম্মা তোদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না এই শহরটা আমাদের সে একটা বাইরের লোক এসে তোদের মেরে পালিয়ে গেল আর তোরা কিচ্ছু করতে পারলি না তোরা পুরো পনেরোটা লোক অনায়াসে মেরে ফেলতে পারতিস আমার খেয়ে চুপচাপ পালিয়ে দি লজ্জা করে না তোদের ছেলেটা এখন কোথায় বর্তমানে সে পুলিশ হেফাজতে থানা ইনচার্জকে স্বরাজ মেহতা ঠিক আছে ওই ছেলেটার উপর নজর রাখ সরি মিলি বিজনেসের ব্যাপার তো একটুতে ইরিটেট হয়ে পড়ি আমি তোমায় কথা দিচ্ছি এ বিষয়ে আমি কিছু না কিছু করব কিন্তু তোমার হোটেলে থাকাটা আদৌ নিরাপদ নয় গুন্ডাগুলো আবার তোমায় অ্যাটাক করতে পারে ভাগ্য প্রত্যেকবার মানুষকে ফেভার করে না তুমি আমার কথা শোনো তুমি কনস্টেবলের সঙ্গে সরকারি সার্কিট হাউসে চলে যাও রাম সিং এই বাবুকে সার্কিট হাউসে নিয়ে যাও আমি না বলা পর্যন্ত তোমরা কোথাও যাবে না আগে ব্যস্ত হবার কিছু নেই তুমি জানবে তুমি আজ থেকে পুলিশ প্রোটেকশনে আছো থ্যাংক ইউ স্যার এদিকে আসুন ওয়েলকাম মিস্টার দাস ওয়েলকাম 
ও তুই তাহলে রাজবীর বোস রাজবীর বোস আর আমার কেবল একটাই দোষ কথায় যদি কাজ না হয় তাহলে হাতের কাজ দেখায় কিন্তু তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই তোমার দেখে খুব বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে এখানে আসার আগে আমার ব্যাপারে সব জেনে গেছে তো এসব আমাকে শোনাবার মানে আরে এটা আমাদের প্রথম দেখা তো পরস্পরের বিষয়ে একটু জানলে ক্ষতি কি দেখো তোমার ব্যাপারে জানার আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই আর তোমার সাথে আমার কোনো কাজও নেই এই শহরে আমি আমার স্ত্রীকে খুঁজতে এসেছি তাহলে তুমি ভুল জায়গায় এসছো মিস্টার দাস এখানে তোমার স্ত্রী নেই তুমি কি করে জানলে মিস্টার দাস এটা হচ্ছে আমার এলাকা আর আমার এলাকায় কে কখন আসছে কে কখন যাচ্ছে সব খবর আমার কাছে ঠিক চলে আসে সেজন্য তোমার বহুমূল্য সময় নষ্ট না করে এখান থেকে চলে যাও আমি শুনেছিলাম তুমি একজন দাদা কিন্তু জেনে খুশি হলাম জ্যোতিষশাস্ত্রের উপরে তোমার ভালো দখল আছে কিন্তু তোমার এই গণনাটা একটু ভুল হয়ে গেল ভেবেছিলাম তুই একটা বুদ্ধিমান ছেলে ওই জন্য তোকে ধীরে সুস্থে বোঝাচ্ছিলাম তুই তো দেখছি একটা অবুজ ছেলে দেখ সময় নষ্ট করার মতো সময় আমার কাছে নেই তুই এই এলাকা ছেড়ে চলে যা তোকে কালকে আমার লোক ট্রেনে বসিয়ে দেবে কাল থেকে যেন এই শহরে তোকে আর দেখা না যায় এই এলাকা ছেড়ে চলে যা তুই তুই যদি ভাবিস তোকে ভয় পেয়ে আমি এই শহর থেকে চলে যাব তাহলে তুই ভুল ভাবছিস যে কাজের জন্য আমি শহরে এসেছি সেই কাজটা না শেষ করে আমি এখান থেকে যাব না কি বললি আমার শহরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুই আমাকে জবাব দিচ্ছিস তোর শহর এর ঠাকুর দায়ের শহরটাকে এর নামে লিখে দিয়েছে নাকি লিখে দিয়েছে আর তুই যদি বেশি কথা বলিস না তাহলে আমি তোকে তো বটেই তোর ঠাকুর দাদার বংশকেও শেষ করে দেবো আমি তোর সালাকে ছাড়বি না ওকে আজ তোর কি হয়েছে মিলি খেলায় একটু মন নেই আমি জানি না জানিস না না জেনে শুনে আমায় লুকোচ্ছিস বলতে পারবো না মিলি কি হলো আরে অ্যাটলিস্ট আমাকে বল না তোর কি হয়েছে আফটার অল আই এম এ ফ্রেন্ড আমি বুঝতে পারছি না যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল 
ভুল ঠিক মানে মামি ডেডি চাইছে আমি রাজবীরকে বিয়ে করি আমার একটু ইচ্ছে নেই কেন তুই অন্য কাউকে ভালোবাসিস না সেরকম নয় ওই লোকটাকে আমার ভালো লাগে না ভালো লাগে না মানে ভালো লাগে না মানে ওকে আমার পছন্দ নয় আচ্ছা মিলি তুই যে কলকাতায় তিন মাস থাকলি তোর জীবনে আর কেউ এসছে নাকি হতে পারে ও তোকে ভালোবাসতো তুইও ওকে ভালোবাসতিস এমন কি তোদের দুজনের বিয়েও হয়তো হয়ে গেছিল আর তারপরে বোধ হয় কিছু ঘটনা ঘটেছিল হয়তো তার জন্য তুই সব ভুলে গেছিস কি বললি আমি কলকাতায় তিন মাস ছিলাম কই আমার তো কিছু মনে পড়ছে না আমার এটুকুনি মনে পড়ছে যে আমি কলকাতার হসপিটালে ছিলাম আর ড্যাডি আমাকে আনতে গিয়েছিল রোমা এ তুই কি করছিস রাজবীর যদি জানতে পারে তাহলে তোকে শেষ করে দেবে বল না রোমা প্লিজ রোমা তুই বলছিস না কেন তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড প্লিজ বল রোমা সত্যি করে আমি কলকাতায় তিন মাস ছিলাম আরে বোকা আমি তোর সঙ্গে ইয়ার কি করছিলাম না আমার মামি ডাডির মতো তুইও আমাকে মিথ্যে বলছিস দেখ রোমা সত্যি কথা বল আমি কি কলকাতায় তিন মাস ছিলাম আমার কেন কিছু মনে পড়ছে না আরে বাবা বললাম তো আমি ইয়ার কি করছিলাম চল আমি আসছি হে ভগবান হে ভগবান সকলের মঙ্গল করো শান্তি দাও ঠাকুর সকলকে মঙ্গল করো সত্যি কথাটা কি ডাডি কি কথা কি ব্যাপারে বলছিস বলতো আমি কলকাতায় কি করছিলাম তুই অসুস্থ ছিলিস ট্রিটমেন্টের জন্য আমি তোকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম তাহলে কি তিন মাস ধরে আমি হসপিটালে ছিলাম আমাকে কিছু লুক হচ্ছে না তো আরে মা তুই ওখানে ট্রিটমেন্টের জন্য গিয়েছিলিস এখানে লুক ওভার কি আছে ডেডি আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আমাকে তোমরা অন্ধকারে রাখছো কে কে তোর এসব মাথায় ঢুকিয়েছে ভগবানের নামে শপথ করে বলো তো ডাডি তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ না তো তুই কেন আমাকে বাধ্য করছিস আমি বাধ্য করছি না ডাডি আমি তোমাকে অনুরোধ করছি আমাকে প্লিজ সাহায্য করো প্লিজ ঠিক আছে জানতে চাইছিস তো শোন আমি সেদিন যে তোকে মেরেছিলাম মনে আছে তুই কোমায় চলে গেছিলি ট্রিটমেন্টের জন্য আমি তোকে কলকাতা নিয়ে গিয়েছিলাম হাসপাতালে তিন মাস থাকার পরে তুই ভালো হয়ে গেলি যেহেতু তোর স্মরণ শক্তি চলে গিয়েছিল তোর সেই তিন মাসের ঘটনা তুই সম্পূর্ণ ভুলে গেছিস তুই ঠিক হওয়ার পরে আমি গিয়ে তোকে নিয়ে আসি ডাডি এ কথা তুমি আমাকে আগে বলেনি কেন ডাক্তার বারণ করেছিল এসব ব্যাপারে তুই কিছু বলতে সেই জন্য আমি কিছু বলিনি মিলির যদি পুরনো কথাগুলো মনে পড়ে যায় না তাহলে আমার সব প্ল্যান মাটিতে মিশে যাবে আর তার জন্য তাই হবি তুই ভগবানকে ডাকো যেন সবকিছু ভুলে যায় না হলে আমি তোকে আর তোর পরিবারকে চ্যান্ত চালিয়ে দেবো আন্ডারস্ট্যান্ড আমি প্রতিজ্ঞা করছি এরকম ভুল আর কখনো করব না আমাকে ক্ষমা করে দাও আর তোরা সালা একটা বাচ্চা ছেলেকে ধরতে পারলি না হ্যাঁ আরে ও যদি মিলিকে খুঁজতে খুঁজতে ওর বাড়ি পৌঁছে যায় তাহলে বস मिलिर बाड़ी चार दिखे लोक लागिए दे स्वागत जान बेचे फिर ना जा ठीक है जी बस अच्छा जा कल देखा होगे ठीक है जी आज सी हैं हाँ बाय बाय ड्राइवर रोमा के बाड़ी तो ड्रॉप करो रेखा बाय 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 भाई वो गाड़ी टाके फॉलो करो আমায় ডাকছেন হ্যাঁ 
আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই কিন্তু কেন আপনি কে প্লিজ ম্যাডাম আমার আমার আপনাকে আর্জেন্ট কথা বলার আছে আমি প্রমিস করছি আমি আমি দু মিনিটের বেশি সময় নেব না প্লিজ আসুন আমার কিন্তু তোমার কথা একদম বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার অবিশ্বাস করাটাই স্বাভাবিক কারণ তুমি আমার বিষয়ে কিছুই জানো না কিন্তু আমি যা বলছি এতে একটু মিথ্যে নেই আমার শুধু দশ মিনিট সময় দরকার তোমার বন্ধুর সাথে কথা বলার জন্য তাহলে আমি পুরোটাই প্রুভ করে দেবো যা বলছি পুরোটাই সত্য কথা কাল ঠিক সন্ধ্যে পাঁচটায় সম্বলপুর ক্লাবে এসো আমি ওয়াচম্যানকে বলে রাখব ও তোমায় ছেড়ে দেবে আর আমি চেষ্টা করব ওর সঙ্গে যাতে তোমাকে দেখা করানো যায় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি তোকে মালামাল করে দেবো আর যদি সত্যি না হয় তাহলে তোর কবর খুঁড়ে তোকে জ্যান্ত পুতে ফেলবো বুঝতে পারলি চল রাখুন স্বাগত সালা ওখান থেকে বেরোতে পারবে না আর যদি বেরিয়ে যায় আমি ওকে কুচি কুচি করে কেটে রেখে দেবো পাংচার হচ্ছিল মিলি আমি একটু আসছি তুই বস হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তো তোমাকে চিনি না আর রেখাই বা কে তোমার কি হয়েছে রেখা তুমি আমার সাথে এরকম ব্যবহার কেন করছো দেখো মিস্টার তুমি যার কথা বলছো আমি সে নই আমার নাম রেখা নয় আমার নাম মিলি মিলি তুমি রেখা হোক কি মিলি হোক নাম বদলে গেলে সম্পর্কটা বদলে যায় না আমি স্বাগত আর আমি হলাম তোমার স্বামী হ্যাঁ রেখা তুমি আজও আমার স্ত্রী কেরল থেকে আমি তোমার পিছু নিয়ে নিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি তুমি বলো রেখা তোমাকে সাথে না নিয়ে আমি কি করে যাব তুমি কি ভাবছো তোমার মন গড়া কাহিনী শুনে আমি বিশ্বাস করে নেব দেখো মিস্টার এক্স ওয়াই জেড এখান থেকে চলে যাও না হলে ওয়াচম্যানের ধাক্কা খেয়ে তোমাকে এখান থেকে যেতে হবে মিথ্যে কথা বলার জন্য আর কাউকে পেলে না মিথ্যে তাহলে তাহলে এই ফটোটাও কি মিথ্যে হ্যাঁ না রেখা এই ফটো মিথ্যে নয় রেখা মন্দিরে আমাদের বিয়ে হয়েছিল এ কথাটাও কি মিথ্যে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে আমি তোমাকে গুন্ডাদের হাত থেকে সেভ করেছিলাম এ কথাটাও কি মিথ্যে তোমাকে আমি একটা শাড়ি উপহার দিয়েছিলাম আর উপহার দেখে তুমি খুব খুশি হয়েছিলে আমাকে মিষ্টি খেতে দিয়েছিলে বলো রেখা সেটাও কি মিথ্যে তোমার মনে আছে না রেখা 
তুমি আমাকে প্রথমবার আই লাভ ইউ বলেছিলে রেখা এসব মিথ্যে নয় মিথ্যে 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 সব মিথ্যে এটা প্রমাণ নয় এটা হলো একটা ফটোগ্রাফিক ট্রিক আর এখান থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে তুমি কত বড় চিটার না রেখা আমি আমি ঠক নই আমি সত্যি বলছি রেখা বিলিভ মাই ওয়ার্ডস আমি তোমাকে কখনোই মিথ্যে বলিনি কখনো ঠকাইনি কখনো তোমার সাথে ছলনা করিনি আমার মনে হচ্ছে তুমি বোধ আমার সাথে ছলনা করছো জেনে শুনে আমাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছো কেন রেখা ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মি আমি স্বাগত ইউর হাজব্যান্ড তুমি তুমি কিছু মনে করতে পারছো না কেন তোমার মাথা ফাতা খারাপ হয়ে গেছে আমার এখনো পর্যন্ত বিয়েই হয়নি তো আমার স্বামী এলো থেকে তুমি যাবে না আমি ওয়াচম্যানকে ডাকবো পাগল কোথাকার পাগল হ্যাঁ আমি পাগল হয়ে গেছি আর আমার পাগল করছো তুমি তোমার ভালোবাসা তোমার প্রেম আমাকে পাগল করে দিয়েছে সত্যি বলছি রেখা এই দুনিয়ায় তোমাকে ছাড়া আমার আর কেউ নেই আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি রেখা আমার জীবনের থেকে অনেক বেশি ভালোবাসি তুমি তুমি আমাকে বোঝার চেষ্টা করো তুমি এরকম বলো না রেখা তুমি শুনবে না দেখছি সিকিউরিটি রেখা আমাকে বিশ্বাস করো রেখা আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে রেখা রেখা আমার কথা শোনো রেখা রেখা আমার কথা বিশ্বাস করো রেখা রেখা আমার কথা বিশ্বাস করো এই 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 ছাড়ো আমাকে ছাড়ো ছাড়ো বলছি আমাকে এই এই কে তোমরা ছাড়ো ছাড়ো বলছি আমাকে কে কে তোমরা ছাড়ো তিন মাস আগে কলকাতায় তোমার আমার বিয়ে হয়েছিল এ কথা কি মিথ্যে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড বি আই এম নট এ চিটার আই এম ইউর হাজব্যান্ড আই এম স্বাগত ট্রিটমেন্টের জন্য আমি তোকে কলকাতা নিয়ে গিয়েছিলাম যেহেতু তোর স্মরণ শক্তি চলে গিয়েছিল তোর সেই তিন মাসের ঘটনা তুই সম্পূর্ণ ভুলে গেছিস আচ্ছা মিলি তুই যে কলকাতায় তিন মাস থাকলি তোর জীবনে আর কেউ এসছে নাকি হতে পারে ও তোকে ভালোবাসত তুইও ওকে ভালোবাসতিস তোকে বলেছিলাম না আমার এলাকা ছেড়ে চলে যা শুনলি না আরে তোর সঙ্গে আমি কি করব বল বল বস শেষ করে দেবো আরে না রে এ না আমাদের অতিথি অতিথিকে মারার জন্য শুভ দিন দরকার আমার জন্য কিন্তু বাড়তিথি শুভ দিন কোনো কিছুরই দরকার নেই একবার শুধু আমার হাতটা খুলে দেখ তোর খাম নয় রক্ত বার করে দেবো আমি রক্ত বার করে দেবি হ্যাঁ মরণের মুখে দাঁড়িয়ে ছেলের ঘমন চাইনি হ্যাঁ আমি মারবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণে বেহুশ হয়ে আমি বলেছিলাম না আমার এলাকায় আমার সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়াটা মেহেঙ্গা হয়ে যাবে বলেছিলাম না তোকে মানে দুশো পিসের অর্ডার ছিল চাও চাও ফুস মানে সব চলে গেল আগে আপনি যদি একটা পিসও চান আমি দিতে পারবো না আমাকে ক্ষমা করে দেবেন কেন এইটারও অ্যাডভান্স বুকিং হয়ে গেছে আপনি বাড়ি যান টিভি খুলুন টিভির যে চ্যালেঞ্জই আপনি ঘোরাবেন দেখবেন গাইছে স্বাগত দাস
হাতে সুরে গেল মন ছুয়ে তারি রঙে আকাশ রঙিয়ে এ কেমন বল না প্রিয়া মানে না কেন ভেবে ভেবে বয়ে যায় দিন গুলি কে যে তুমি আমার কে বা আমি যে তুমি আমার কে বা আমি পরশা বসন্ত আবার ফিরবে জীবনে পুরনো সে স্মৃতিগুলো পড়ে শুধু মনে ও সেই সুর আজও আছে আছে সেই কথা গাই বেজে প্রাণ ভরে নেই তার দেখা পুরনো সে চাঁদেরই জোছনা মন আজ খোঁজে সে মোহনা ও পুরনো সে চাঁদেরই জোছনা মন আজ খোঁজে সে মোহনা কাঁদে মন কাঁদে হিয়া ভুলে কি গেছ ঘরে কাটে প্রতিদিন কে যে তুমি আমার কে বা আমি যে তুমি আমার কে বা আমি না নদীতে মেশে নদীয় সাগরে তুমি কি করে যে আছো আজ এত দূরে ও পড়ে নাকি কভু সাথি আমাকে মনে আজও একা প্রেম কাঁদে লুকিয়ে গোপনে দিন যায় আসে দিন ফিরে বোবা মন ফেরে কবুনি রে ও দিন যায় আসে দিন ফিরে বোবা মন ফেরে কবুনি রে মনেরই দেওয়াল জুড়ে স্মৃতিরা আছে যে তোমাকে খুঁজে ডাকে প্রতিদিন কে যে তুমি আমার কে বা আমি 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 তোমার তোমার সময় খারাপ ছিল বলে আমি তোমাকে বারণ করেছিলাম অসামাজিক কাজকর্ম কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখার জন্য তোমাকে বলেছিলাম কিন্তু এখন সে সময় তোমার কেটে গেছে তুমি তোমার লক্ষ্য পথ এগুতে পারো পণ্ডিত আমি আজকে একজনকে মার্ডার করতে যাচ্ছি করতে পারো এখন তোমার ভালো সময় এসে গেছে 
কিন্তু একটা কথা মনে রাখো তোমার কাজকর্মে যদি কোনো বাধা এসে পড়ে তবে সেই কাজকে সেইখানেই বন্ধ রাখবে নচেত তুমি ফেঁসে যাবে আপনাদের ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই সব ঠিক হয়ে যাবে ডাক্তার আমার মেয়ের কিছু হয়নি তো সিস প্রেগনেন্ট মানে মানুষের মা হতে চলেছে তোকে গুড বাই বলার সময় এসে গেছে এই শেষ সময় তুই কাকে মনে করতে চাইছিস ওপর বালাকে না তোর আইটেম রেখাকে হ্যাঁ মিস্টার চৌধুরী ঠিক আছে আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি তোর কি ভাগ্য বে আমি তোকে মারতে চাইছি কিন্তু মারতে পারছি না মনে হচ্ছে তোর ভালো সময় এখনো চলছে খারাপ সময় আসিনি না হলে কখনো এই সময় ফোন আসে কোনো ব্যাপার না আমি আসার আগে তুই একটু বেছে নে चुप कर स्वागत আমি জানি তুই একা রাজবীরকে কনভিন্স করতে পারবি আমার পক্ষে এখন রাজবীরকে বিয়ে করা সম্ভব নয় রমা আমি স্বাগতকে ভালোবাসি ও আমার হৃদয়ে ও আমার প্রাণে প্লিজ রমা প্লিজ আমার বন্ধু হিসেবে তুই এটুকু করতে পারবি না হেল্প মি রমা হেল্প মি আমি রাজবীরকে বিয়ে করতে পারবো না প্লিজ রমা প্লিজ হেল্প মি নীলি আমাকে বিয়ে করার জন্য বারণ করে দিল তুমি রাজি হয়ে গেলে আমি কি করব সে তার স্মরণ শক্তি ফিরে পেয়েছে তার সবকিছু মনে পড়ে গেছে সে কোথায় ছিল কাকে বিয়ে করেছে সবকিছু শুধু তাই নয় সে মা হতে চলেছে সে গর্ভবতী গর্ভবতী আর নো প্রবলেম মিস্টার চৌধুরী আবার জন্য সাফ করার অনেক রাস্তা আছে হ্যাঁ আর তার স্বামী আরে ভেবে নাও সে ছিল এখন আর নেই না রাজবীর আমি বেঁচে থাকতে আমি ওকে বিধবত দেব না না তুই ভালোভাবেই জানিস রাজবীর বসের খালি দোষ একটাই কথায় যদি কাজ না হয় তাহলে হাতে কাজ দেখায় তুই কালো আমার ইশারায় নাস্তি সার আজও নাচবি না হলে জেলে যাবি আমি কেন জেলে যাব কারণ তুই আমার সমস্ত দু নম্বরই ধান্দায় সামিল আছিস আমার পালাবার পথ খুলে রেখেছি কিন্তু তোর জন্য বন্ধ করে দিয়েছি তুই তোর মেয়ের হাত আমার হাতে দিবি জেল যাবি আমি জীবনে সব থেকে বড় ভুল করেছি তোর পার্টনার হয়ে আমি তার প্রাশ্চিত্য করব আমি জেলে যেতে পারি কিন্তু আমার মেয়ের হাত তোর হাতে দিয়ে ওর জীবন বরবাদ করব না আরে কাল যে মেয়ের সম্পত্তি তোর কাছে বড় ছিল আজকে সেই মেয়ে বড় হয়ে গেল তুই মরবি বুড়ো তুই দেখবি তুই নিশ্চয়ই মরবি ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি যদি আমাকে মারতে চাও তাহলে মেরে দাও কিন্তু ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না 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 আর এই মশা মাছি মেরে না আমি আমার নামকে বদনাম করতে চাই না আমি খালি তোর মেয়ের সঙ্গে একবার কথা বলতে চাইছি তার সঙ্গে তোমার কি কথা আছে সে তার সিদ্ধান্তে অটল সে সে বিয়ের জন্য কখনো রাজি হবে না রাজি হবে বিয়ে করার জন্য রাজি হবে 
রাজবীর স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দে এই জন্মে কেন কোন জন্মে তোর সাথে আমার বিয়ে হবে না কি বললি আমার আর কিছু বলার নেই যা বলার ছিল আমার ড্যাডি তোকে বলে দিয়েছে আমি কিন্তু তোর মুখ থেকে শুনতে চাইছি কি শুনতে চাইছিস শুনবি তো শোন আমি তোকে কখনো ভালোবাসি আর তোর আমার ভিতরে কোনো সম্পর্ক ছিল না আমি শুধু আমার ড্যাডির কথা রাজি হই তাহলে এইটাই তোর শেষ কথা তো হ্যাঁ কখনো কখনো পরিস্থিতি মানুষকে বাধ্য করে তার পরিণতি বদলাতে আর যদি তোর সঙ্গে এরকম হতো তাহলে কোনো পরিস্থিতিতেই আমার মন বদলাবে না আমার ভালোবাসা আমার প্রেম শুধুমাত্র স্বাগতর জন্য ও ছাড়া আমার জীবনে আর কারোর মূল্য নেই প্রমাণ চাও শর্ত রাজি হতে হবে কপালের ঘামটা মুছে নে রাজবীর তোর এই অবস্থা দেখলে তোকে সবাই ভয় পেতে ভুলে যাবে সবার কথা ছাড় ভয় কাকে বলে আমি তোকে দেখাবো চল চল এখান থেকে চল এই বুড়ো মেয়েকে বিদায় করার সুযোগ তোকে আমি দেবো পাও যদি আর আগে বাড়িয়েছিস না তাহলে নেক্সট বুলেটটা তোর মেয়ের মাথায় হ্যালো হ্যালো পাপ্পু আবে তুই কোথায় পাপ্পু আমি খুব অসুবিধায় পড়েছি তুই তাড়াতাড়ি সম্বলপুর চলে আয় আবে সম্বলপুর আরে আমি তিন দিন হলো সম্বলপুরে এসছি এই তো আমি সম্বলপুরে আছি তোকে ট্রাই করছি তোর সুইজ অফ আছে আমি কি করব কি বলছিস তুই শোন আমি আমি একটা পিসিও থেকে ফোন করছি তুই কোথা আছিস বল আমি তাড়াতাড়ি তোর কাছে পৌঁছাচ্ছি স্বাগত তুমি স্বাগত দেখো বাবা মিলি কে রাজবীর এখানে এসে জবরদস্তি গান পাইলে তুমি নিয়ে গেছে বাবা তুমি মিলি কে বাঁচাও বাবা সে শুধু আমার মেয়ে নয় তোমার স্ত্রী আচ্ছা রাজবীর ওকে কোথায় নিয়ে গেছে আমি কিচ্ছু জানি না বাবা আমি কিচ্ছু জানি না সে কোথায় নিয়ে গেছে আমি বরবাদ হয়ে গেলাম আমি ভেসে গেলাম আপনারা একদম ব্যস্ত হবেন না আমি কথা দিচ্ছি মিলির কিচ্ছু হবে না আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে আসবো চল পাপু চল সব তো আমার আমি যদি মিলিকে রাজবীরের আসল উদ্দেশ্যটা বলে দিতাম আজ এত বড় ভুল হতো না তাহলে ভুল ঠিক চিন্তা করার মতো এখন সময় নেই এখন কাজ করার সময় 
যাক ভালো হলো তুমি আগে আমায় কথাটা বলে দিলে এই এবার যা করার তুই কর আমি যা করবো সেটা তো রাজবীর ওর স্বপ্নেও ভাবিনি কিন্তু মিলিকে নিয়ে কোথায় রেখেছে সেটাই জানা দরকার কেন কি হয়েছে কি পণ্ডিত কে নিয়ে বেলা চলে যাচ্ছে কোথায় যাব আরে তোর তো খুশি হওয়ার কথা তোর বিয়ে আমার সঙ্গে হচ্ছে এত দেরি কেন হ্যাঁ পণ্ডিত কই এটা কে পণ্ডিত বাইরে চলে গেছে এ ওর চেলা বাধ্য হয়ে নিয়ে এসেছি তাড়াতাড়ি মন্ত পড়ো দেরি হয়ে যাচ্ছে তোমার কাণ্ড জ্ঞান নেই বরকনে বিয়ের সময় যত লেট হবে জীবন খুব সুখের হবে যা বলছি তাই করো আমি তো এরকম মন্ত্র পাঠ কোনদিন শুনিনি আরে তুমি যেটা শুনেছ স্বাস্থ্য পুরাণের মন্ত্র আমার এগুলো ভগবান ডাইরেক্ট শুনতে পাচ্ছে আমি যা বলছি তাই এখন আমার সঙ্গে বলো ভূমিকম্প বুটাধম্প বিকলাঙ্গ Oh 
गीता गीता पवित्रता गुणे हाथ चेके गंगे भस्त दिन संगे तु चिटिंग कर ली राजबीर बोस के धोखा दिए तु তোকে যদি না কেটে ফেলেছি তাহলে আমার নাম রাজবীর বোস নয় কে আছে রে কেউ নেই রাজবীর বোস আরে মারো কে